Olá pessoal, eu sou o Fernando da Sua Games e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E a pedido eu vou trazer aí o como entrar no Foot Draft do FIFA 21, tá? O pessoal me pediu aí, apesar de ser um jogo passado, mas eu vou trazer aí como que faz para entrar no Foot Draft, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou pedir aí para vocês deixar aquele like e seguir o canal, tá? Não esqueça de ativar as notificações, tá bom? Para que vocês estejam recebendo aí todo o nosso conteúdo, tá bom? É, pessoal, esse vídeo eu tive que regravar aí a voz por cima, porque quando eu fiz o vídeo eu esqueci de tirar aí o som. Então o que, que acontece? Pode ter direitos autorais com problemas de música. Então vamos lá, pessoal. Entrando no, no Ultimate Team, vocês vão ali em jogar, tá? E aí depois vocês vão passar para essa tela. Aí aqui tem o Squad Battle, Divisão Rivais, Foot Champions, Desafio de Montar de Elenco, Amistósio, Draft Online e Draft para um jogador. Eu vou clicar aqui no draft online para mostrar a vocês. Ó. Continua os mesmos valores. 15 mil moedas ou 300 FIFA Points. Tá? O grande problema do FIFA, do draft online, é que você vai jogar com outras pessoas. E como no, no FIFA 21 já está passado, é mais difícil ter pessoas online. Mas então vamos lá. É, você vai entrar aqui no FIFA, tá? E a vantagem de você jogar o draft offline é que você pode escolher a dificuldade, tá bom? Então, tem aqui, ó, entrar com 15 mil moedas ou entrar com 300 FIFA points. Vocês vão ver que lá em cima, à esquerda, eu ainda tenho aí 53 mil moedas. Então, eu vou entrar aí no draft com 15 mil moedas, tá bom? Pessoal, tá gostando do vídeo? Deixa o like e segue aí o canal. Tá bom? Então vamos lá, ó. Tem aqui, ó, como é o offline, você pode escolher aí qual a dificuldade. Geralmente eu jogo no lendário, tá bom? E aí depois disso vem aí a formação. Lembrando que depois que você escolhe a formação, você não pode mais mudar, ou seja, você vai escolher a formação e vai ter que jogar com essa formação aí os quatro jogos, tá bom? Então vamos lá, é, eu escolhi aqui 4, 3, 1, 2, tá? Escolhi essa formação, tá? E aí você vão começar aí a dar os player, player pick, né? Escolher os jogadores. Agora lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês qual a vantagem de você jogar às vezes um draft de um jogo passado? Repara bem, pessoal, agora, a partir de agora, os piques que eles vão me dar aí, qual a, as opções. Gente, geralmente, depois que passa, só vem jogador bom. E outra coisa, vem todas as cartas especiais, ou seja, vem jogador que saiu na seleção do mundo, vem jogador que saiu é, especial. Aí vocês vão ver, ó, no segundo pique, ó, olha só isso, gente. Veio o Ronaldo Fenômeno, veio o Mbappé Seleção do Mundo, Lewandowski Seleção do Mundo, o Kane ali, porra, só praticamente carta especial. Então qual a grande vantagem de você poder jogar, às vezes, um draft de um FIFA anterior, já que já fechou? É porque geralmente só vem cartas boas, você, eu vou deixar... O vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas eu vou deixar para vocês verem aí todo o draft. Para vocês verem a quantidade de jogadores excepcionais que vai vir, gente. Entendeu? Então, vale a pena jogar o draft do FIFA 21? Eu acho que sim, vale a pena. Entendeu? Se você vai jogar só para se divertir, quer montar um time bom, pega aí, instala lá de novo o, o jogo... Vai lá, provavelmente tu vai ter umas moedas lá sobrando e vai poder montar aí uma super seleção. Aí vocês verem aí, ó só gente, olha as cartas que vieram. Só carta fera, só carta fera. E vocês vão ver que nesse vídeo eu praticamente vou montar um time só da Premier Liga, entendeu? 
Eu acho que vai ter dois ou três jogadores só que durante o pique não vai ser especial. E depois só jogador especial, ó. De Bruyne, entendeu? Então, se perguntarem para mim, vale a pena, Fernando, jogar aí é, um draft de FIFA que já saiu? Vale muito a pena. Por quê? Porque você vai ter acesso a todas as cartas de especiais. Aí veio o Robertson aí, ó, do, do Liverpool, seleção do mundo. Então, eu acho que vale muito a pena você jogar um draft, se for só para se distrair, se divertir, de um FIFA passado, Tá? Então, pessoal, mais uma vez, lembrando, deixa o like aí, segue o canal e ative todas as notificações. E qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Aí, ó, olha só, gente, o Van Dijk Seleção do Mundo, entendeu? Pessoal, é, eu vou deixar rolar aí, tá, o vídeo para vocês poderem ver aí todo o draft, tá bom? Fica aí a dica, vai fazer um draftzinho, pega lá o seu FIFA passado, entendeu? É, abre o draft, provavelmente tu vai ter moedas lá sobrando, entendeu? E vai valer muito a pena, muito a pena mesmo, pois você vai montar praticamente uma seleção só com jogadores especiais, tá bom? Pessoal, é... lembrando aí que todo domingo... Nós estamos fazendo live aqui em nosso canal, tá? A partir das 18 horas. E geralmente eu tô trazendo aí um jogo que dê para todo mundo que é seguidor do canal jogar junto com a gente, tá? Ultimamente a gente tem jogado aí o Falguns, tá bom? A partir das 18 horas, todos os domingos, aqui mesmo no YouTube, tá bom? Aí vocês verem aí, olha só, pessoal, olha aquela zaga ali, a zaga, pô, olha aí, Neymar, seleção do mundo, entendeu? Pessoal, vou pedir mais uma vez, tá? Vai aí, deixa o like, segue o nosso canal, tá? E ative as notificações para você estar tá aí recebendo o comunicado dos nossos vídeos e também das nossas lives, tá? Nós temos feito lives diariamente aí. Estamos aí jogando o God of War, Ragnarok, pessoal que quer, que ainda não viu o jogo, quer ver, acompanha aí as nossas lives, tá? E ative as notificações para estar tá recebendo aí o comunicado desses vídeos que a gente vem trazendo aí para vocês, tá legal? Então, pessoal, viu aí, ó, só jogador fera, só jogador fera, então vale a pena sim... Entendeu? Provavelmente você vai ter aí é, 15 mil moedas sobrando, tá bom? E vai poder aí fazer um draft e montar aquela super seleção pra brincar aí. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Vou pedir mais uma vez. Deixa o like, segue o nosso canal, tá? E ative as notificações. Pessoal, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo no comentário que eu vou responder a todo mundo. Tá legal? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e fui!